എ ബി ടെക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് വരുന്ന ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് വരാ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷൻ്റെ ഒരു കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഇത് വരാ ഓക്കെ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം എഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീബോർഡിൽ ടോപ്പിൽ കാണാം എഫ് എയ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിൻഡോസ് ആണ് വരിക അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ അത് ഓൾറെഡി മാർക്കായി വേണ്ടി വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൈറ്റ് കാരണം ബ്ലറായി കാണാമെങ്കിലും ആ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓൾറെഡി വരും അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ലോഡായി ലോഡാവാൻ ടൈം എടുക്കും ായി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ സാധാരണ ഒരു ഫോണിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ ഞാൻ എന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിക്സ് ഒരു പ്രോബ്ലം മലയാളത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിൻഡോസ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതിൽ സിസ്റ്റം റിക്കവറി ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൽ നമ്മൾ അസിൽ അസ് കാണ അസ് കാണാം അത് അസ് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക പിന്നെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ചോദിക്കുന്നത് യൂസർ നെയിം ചില ചിലവരെ സിസ്റ്റത്തിൽ വിൻഡോ സെവനും അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു സെവൻ എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡയറക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് പാസ്വേഡാണോ നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ സിസ്റ്റമൊക്കെ എന്താ പറയുക ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലവർ പാസ്വേഡ് ഇടാണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പാസ്വേഡ് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം അടിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു എറർ കാണാം അപ്പോൾ പേടിക്കും അയ്യോ പാസ്വേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇഷ്യൂ പ്രശ്നമായോന്ന് പേടിക്കണ്ട ഓക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ടിങ് റിപ്പയർസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ റീസ്റ്റാർട്ടിങ് റിപ്പയർസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളെ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് പിന്നെ അത് പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്നുള്ള സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഫിനിഷ് ഫിനിഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് വൺ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റോറും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ഇത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും വരില്ല ഞാനിതിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് അതായത് പെട്ടെന്ന് ടൈം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ഷോ മോർ റീസ്റ്റോർ പോയിൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ കാണി കാണാം ഒരു ഇത് അതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമ്മളൊന്നുമില്ല നേരെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഡിസ്ക് ടിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക യെസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടൈം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജംഗ്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കിലോ അരി വെറുതെ കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു പോകും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ടൈം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇത് കാണണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം എടുത്തു അത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് എന്താ പറയുക സ്കാനിങ് നടക്കാറിൻ്റെ അതായത് റീസ്റ്റോറിങ് നടക്കുക അപ്പോൾ അത് ചിലൊരു ക്ഷമ ക്ഷമ വേണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ഞാനിത് കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ടൈം ഇപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് അത്രയും ടൈം പോവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ടൈം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് എന്നെ കണ്ടോ അതിൽ കാണണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇപ്പം ഇങ്
ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സിസ്റ്റത്തിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുറേ മൂന്നാലഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് പോലെ കാണുന്ന കാണുന്നുണ്ട് അതായത് റൺ സിസ്റ്റം റിസ്റ്റോർ ഷട്ട് ഡൗൺ റിസ്റ്റാർട്ട് കാണാം അന്ന് വേണ്ട നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് റിസ്റ്റാർട്ട് തന്നെയാവും ഇപ്പോൾ റിസ്റ്റാർട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു ക്യാമറയാണ് സാധാരണ ഫോൺ ക്യാമറയാണ് ഇതിന് ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ് എങ്കിലും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോസ് നോർമലി എന്ന് കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡൗൺ ഏരോ കാണാം അത് എടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ അമർത്താം ഇപ്പം ഇത് ഈ സംഭവം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഹാങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ചെറിയ വൈറസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂ അതിന് കൂടെ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഫിക്സിങ് പ്രോബ്ലം തീർന്ന് സോൾവ് ചെയ്യും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വൈറസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുന്ന ചില അതായത് എന്താ പറയുക ഹാങ്ങുകളൊക്കെ മാറ്റാനുള്ളൊരു ഒരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അത് ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലോഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് നമ്മളെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ നോർമൽ വിൻഡോ വരുന്നത് കാണാം ഓക്കെ വിൻഡോ വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് സാധാരണ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ലോഡായി ഓക്കെ ലോഡായി ഓക്കെ ഇനി കാണുന്നത് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് സിസ്റ്റം റിസ്റ്റോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു ദിശയുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ സഹായിച്ചു എന്നാണ് ഒരു ദിശയുന്നത് അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം മൗസ് കൊണ്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം റീഫ്രഷ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം എഫ് ഫൈവ് അമർത്ത അത് റീഫ്രഷ് വേണം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്